Salut, bienvenue sur un voyage sans escale. Aujourd'hui, on voit trois astuces pour oser parler anglais juste après l'introduction. Numéro 1, la pratique régulière, comme le dirait notre bon Bourville. De la tactique dans la pratique. Une pratique régulière de l'anglais est essentielle pour améliorer ton aisance en anglais. Le fait de parler constamment, le fait de parler avec d'autres personnes, ça t'aidera énormément à parler anglais plus facilement. N'hésite pas à te mettre devant un miroir, miroir magique, t'entraîner à parler, à te voir parler et à t'écouter parler. Prends ton téléphone, enregistre-toi en train de parler anglais, ça t'aidera à oser parler anglais et surtout pratique le plus possible. Écoute de la musique, lis des livres, regarde la télé et regarde aussi ma petite vidéo sur les quatre astuces pour pouvoir apprendre l'anglais efficacement. La deuxième chose, ce que nous créons les Français, c'est l'erreur. On a trop peur de parler et de faire trop d'erreurs. Regarde lui, il n'a pas peur. Can you speak in English Thank you very much. Blague à part, il est important de comprendre que faire des erreurs, c'est normal et que ça t'aidera à une progression efficace. Dans les pays nordiques, d'ailleurs, ils favorisent ça énormément, c'est apprendre à parler à l'oral. Donc du coup, en fait, il y a des classes où les élèves participent à l'oral et ils font des erreurs et ils sont repris par le prof, par les meilleurs élèves. Les erreurs, c'est normal, il faut que tu en fasses et c'est comme ça que tu vas apprendre. faut pas avoir peur des erreurs. Tu sais, même les natifs anglais font des erreurs. Même nous, en français, on fait des erreurs. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a plein quand je parle dans mes vidéos. Mais ça, on s'en fout complètement parce que du coup, le sujet, c'est comment oser parler anglais. Troisième chose, trouver un partenaire linguistique. Comme je le disais dans mes vidéos précédentes, tu peux t'aider de Hello Talk, l'application qui t'aide à parler avec un natif qui, va, qui se trouve en Australie, aux états unis etc. Et du coup, cette application va t'aider à apprendre l'anglais et je trouve que c'est une super application. Après, tu peux aussi te rapprocher des bars de ta ville. Je ne sais pas si tu en as, moi je suis de Dunkerque personnellement. Je sais qu'il y a des bars éducatifs où tu peux rencontrer des étrangers pour échanger dans la langue. Donc du coup, si tu as ça dans ta ville ou si tu es, si es dans une petite ville, N'hésite pas à te rapprocher des grandes villes où tu trouveras peut-être un bar linguistique. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une très bonne astuce pour apprendre l'anglais ou toute autre langue. Et comme je te disais juste avant, même en faisant des erreurs, en parlant avec cette personne, c'est pas grave, ça t'aidera déjà à t'habituer à parler anglais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. D'ailleurs, vidéo très rapide, je trouve. Mais bon, j'espère qu'elle est de qualité. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça m'aiderait à partager d'autres vidéos avec toi. Ça me donnerait de la force. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao